Ja, ich bin Julius, sitze gerade hier oh, mitten in unserer riesen Betonschüssel. Wir müssen hier ein Interview geben. Ja, hi, ich bin Sebastian, 28 Jahre alt, wohne zurzeit in Münster, komme eigentlich aber aus Essen. Servus, mein Name ist Sascha Korf, ich sitze hier auf dem schönen Dach vom Skaters Palace und moderiere seit drei Jahren in Folge den DIY Riot. Mach mal Platz. Richtig Platz. Ach komm, ich ja. Mein Name ist Till, ähm, ich bin 21 Jahre alt. Ich bin Mathis, 20 Jahre alt und komme hier aus Münster. Ja, wir haben halt vor circa vier, fünf Jahren angefangen, diese Bowl zu bauen, zusammen mit Julius. Das Ganze ging, boah, ich glaube irgendwann in 2011 oder so, ging die ersten Gedanken los. Irgendwann mal bei irgendeinem Such bestimmt in ein Gespräch <lacht> gekommen, so ungefähr darüber, dass es eigentlich ganz cool wäre, hier ein Bowl hinzubauen. So. Wir haben erstmal Stangen genommen, die hier einfach rumlagen und haben die Stangen auf den Schotter gelegt und uns geguckt, wie so der Bowl aussehen wird. Wir haben komplett die ganze Outline quasi dahingelegt, um uns dann vorzustellen, ja, wo das Coping hinterher verlaufen wird und ob das irgendwie einigermaßen Sinn macht. Und dann haben wir uns hier hingestellt und erst ein bisschen gefahren, um zu gucken, so, ja, ja, kann das passen geht. vielleicht vom Radius und dann haben wir gedacht, ja. Für so, ein, für so ein Bowl, wenn du nicht in den Boden gräbst, und das Ding wie hier jetzt 1,90 Meter hoch wird, da musst du natürlich erstmal eine Mauer drumherum bauen, um irgendwo die Transition dran zu bauen. Und um eine Mauer zu bauen, brauchst du eine Menge Steine. Wir, haben das, wir, haben, wir wollten kein Geld ausgeben, wir wollten einfach das Projekt irgendwie auf eigene Faust umsetzen, ohne uns große Sponsoren drumherum zu suchen. Und dementsprechend haben wir dann ganz am Anfang immer geguckt, wo kriegen wir denn Steine her. Ne? Wir haben die ganzen, die ganzen Steine, haben wir alle von irgendwelchen alten Baustellen und Abrissgebäuden und sonst was, haben wir die geholt. Also die ganzen Steine hier, die ganze Mauer ist alles von ehemaligen Häusern hier aus Münster. Ja. <lacht> und äh, wir hatten zu dem Zeitpunkt hier nebenan eine große Baustelle. Da wurde gerade ein, ein Haus hier nebenan gebaut. Und da sind wir zu den Jungs zur Baustelle rüber äh, und haben mit denen verdielt, dass wir den Kasten Bier hinstellen. Und dafür konnten wir uns dann eine Woche lang deren Betonmischer ausleihen. Weil wir haben am Anfang keinen Betonmischer besessen. Anfangs immer mit Betonsäcken gearbeitet. Ne? Da fährt man zum Baumarkt, holt da irgendwie seine, seine paar Säcke. Dann merkt man, oh, mit den paar Säcken kriege ich vielleicht <lacht> so ein bisschen Quarter hin. Scheiße, wir brauchen mehr. Aber irgendwann äh, wurde uns das dann wirklich zu nervig. Und dann haben wir auch von, äh, von Thomas Prochaska insbesondere mal den Hinweis bekommen, Jungs, bestellt euch doch mal einen Betonmischer. Weil der Beton, äh, also einen Betonwagen, richtig. Klar, die Anfahrt kostet zwar Kohle, aber der Beton an sich ist deutlich günstiger als die Sackware. Naja, und dann haben wir unseren ersten Betonwagen hier ankommen lassen. Der hat schön äh, den ganzen Beton da hinten reinlatschen lassen. Einer der Probleme ist, wenn du eine Tranny baust, insbesondere wenn die Tranny hochgeht, dass der Beton immer nachsackt, solange der noch feucht ist. Und dann, dann sackt er immer nach und irgendwann bildet er unten so einen Schwangerschaftsbauch. Und erst ist da alles perfekt und dann so drückt halt von oben der Beton rein und bildet unten so... Ja, ein Schwangerschaftsbauch haben wir gesagt, die, die, die Tranny ist schwanger. Und um diesen Bauch wegzubekommen, hängst du dann immer wieder dabei, unten wegschneiden, oben reinschmeißen. Die Jungs haben halt an sich keine Ahnung allgemein halt gehabt von, von der Baumaterie. Beton, Mörtel, Eisen, die ganze Bewährung, die da reinkommt und so. Und da kam ich halt ganz gut um die Ecke, weil ich halt eine, zur Zeit in der Ausbildung war als Maurer. Ja, 2013, 2012, 2013 ungefähr war der fertig. Ja. Ähm, die erste Session hat auf jeden Fall mit Leuten stattgefunden, die das Ding gebaut haben, weil uns war extrem wichtig, hey, wir haben das Ding gebaut. Wir haben den Anspruch, wir möchten es auch als erstes fahren. Wir sind, das, wir sind das Ding ja teilweise schon gefahren, als es noch gar nicht fertig war. Einfach, also wir sind das ja auch schon gefahren, als hier das Flat noch gar nicht, äh, als da noch alles drin rumstand. Ja. Natürlich haben wir während des Baus immer schon mal äh, hier ein bisschen durchgecruised. Das Flat war noch nicht drin, also konnte man zumindest hier schon mal im Kreis fahren. Äh, die erste Tranny war fertig, okay, dann fahren wir schon mal die erste Tranny. Also es gab immer bei kleinen Bauabschnitten gab es immer kleine Sessions dazwischen. Auch also immer der, jeder, der ankam, immer so, boah, Alter, was habt ihr denn hier gebaut, ey? Nur zu so krass. <lacht> Der Einweihungsevent, der hat zeitgleich zum Vans Shop Riot hier in Münster stattgefunden. Und ja, weil das Ding halt Shop Riot hieß, lag ganz nah, dass man hier raus dann den DIY Riot macht. Und so ist dann der Name entstanden. Also im ersten Jahr gab es noch kein vernünftiges Coping. Ähm, wir waren 
keine Tables und sowas drumherum. Das zweite Jahr haben wir die Parallelveranstaltung des Mainstreams gehabt. Das ist ein großes Festival hier in Münster. Und die Opening Night findet im Skaters Palace statt. Und dementsprechend war es halt vernünftig, halt auch genau zu dem Zeitpunkt zu sagen, wir machen auch den Contest da. Meine Aufgabe beim DIY Ride ist eigentlich motivieren. Das Schöne an dem Ding ist, dass wir verschiedene Modus da haben, wie Barfoot fahren, Barfoot Skaten, auch sehr, sehr übel in dem Ding. Dann haut ähm, Vans und Kinos immer jedes Jahr Cash da raus, das heißt Cash for Tricks, da gehen 500 Euro jedes Jahr raus. Wir, wir hauen uns äh, Stuff for Tricks raus, ohne Ende, ich glaube eine Stunde feuern wir von oben, wir sitzen einmal auf so einem schönen Container oben und äh, die Jungs machen dann halt ihre Tricks und wir befeuern die mit Stuff. Das Schöne an der Sache ist, das Publikum lassen wir komplett mit entscheiden. Das heißt, umso lauter die sind, umso mehr kriegt der Fahrer dann halt irgendwas zugeschmissen. Ob es jetzt cool ist oder Stuff, entscheidet immer die Crowd. Also die Highlights bei dem Contest sind definitiv einmal die best sachen ne, Da hat sich schon jemand äh, von dem Geländer gestürzt, hat es leider nicht geschafft, der Tim. Tim Biesterfeld knallt, knallt sich da zwei Jahre in Folge von der scheiß Extension hier oben rein und ballert sich so hart mit dem Kopf weg, dass er dann nur noch rumtaumelt. Das Double ist immer super, weil wir geben immer quasi 20 Minuten Practice-Zeit, dass die Leute da connecten und dann zusammen ein Double hinlegen, das heißt kreuz und quer immer zu zweit wo dann halt Sachen bei rauskommen, die eigentlich vorher nicht geplant sind. Dieses Jahr in 2016 haben wir, kamen wir dann halt auf die Idee, die hatten wir schon länger, einfach einen großen Feuerring zu bauen. Einen riesen Feuerring. Wir haben mal ein äh, Foto gesehen, oder ich glaube auch ein Video, von ihrem Event in Dänemark, ich glaube vom Copenhagen Pro. Und die haben dort äh, ja, eine Bank hingestellt und dann Tricks durch den Feuerring gemacht. Tom Schulze hat da das für 60 Mellon Girls drüber gemacht, das war schon der Highlight, so. das konnte man ja abfeiern. Ist an sich sehr lustig zu fahren, macht Spaß, definitiv. Wie gesagt, dass einige Ecken, einige Trendys sind da sehr schwanger geworden, es sind viele Risse drin jetzt mittlerweile. Cooping guckt an manchen Stellen ein bisschen raus, aber ja mein Gott, es ist nichts Perfektes wie von Minus, Rams und Pools oder sonstigen Firmen, das ist halt von uns selbst gemacht. DIY. Die ganze Diskussion über wann ist es DIY, wann ist es nicht DIY, was ist DIY im Skateboarding, geht mir hardcore auf den Sack. Solange es eine Gruppe von Leuten gibt, von Skateboardern gibt, die Bock haben, ihren eigenen Spot umzusetzen, ihren Traum zu bauen und zu realisieren, dann ist es scheißegal, ob die sich nochmal zusätzlich irgendwie jemanden reinsuchen, irgendeinen Sponsor oder sonst irgendwas, der vielleicht den Beton zahlt oder der irgendwie eine Fläche zur Verfügung stellt oder sowas. Scheißegal, solange die Leute mit Herz dabei sind und, die, und ihren Traum realisieren, ist es aus meiner Sicht do it yourself, dann ist es DIY.